वालेकुम मैंने वही गुड मॉर्निंग जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयद आरमल हसन और मुझे आज जब कार में काउंट डाउन मिल रहा था तो मेरी प्रोड्यूसर है वैसे तो नाम बाई नेम सभी जानते होंगे सोनिया तो मैं सोच रही थी आज बस ये आखिरी बार मुझे काउंट डाउन सुनने को मिल रहा है इस तरह से क्योंकि सोनिया साहिबा जा रही है और जा रही है इस तरह से कि उनकी माशा से शादी होने वाली है तो हम तो उनको वेस्ट ऑफ लक ले कहेंगे बल्कि और साथ में हम ये भी कहेंगे कि जनाब हम इनको बहुत मिस करने वाले हैं क्योंकि हमारी प्रोड्यूसर जो है दो साल से मेरे तो अफिलियेशन इसलिए भी ज़्यादा है कि फर्स्ट डे से इवन मॉक से जब भी चैनल लॉन्च भी नहीं हुआ था हम साथ में क्लब बीच में हमारी बहुत लड़ाइयाँ भी होती हैं लेकिन एट द एंड हम सुलह की सफाई के साथ शो कंडक्ट करते हैं और जो हम इतना अच्छा फीडबैक भी लोगों से मिलते हैं तो डेफिनेटली ये टीम एफर्ट होती है तो आज सोनिया का लास्ट डे है हमारे साथ लेकिन डेफिनेटली हम इन कॉन्टेक्ट तो रहने वाले हैं लेकिन उसके साथ साथ हम पूरी टीम जो है जागो लाहौर की इनको बहुत मिस करने वाली है क्योंकि दो साल इन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया हमारे शो मर शो में चाहे जैसे भी कमिटमेंट डेफिनेटली मैं अपनी बात करती हूँ कि मुझे लगता है कि मैं बहुत कमिटमेंट के साथ यहाँ पर आना पड़ता है आपको हर सुबह उठना है लाइव शो करना है तो डेफिनेटली टीम की भी उतनी कमिटमेंट होती है और जब प्रोड्यूसर की बात आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है तो सोनिया हम आपको बहुत याद करेंगे और डेफिनेटली आपकी शादी है तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक आपके अल्लाह मियाँ बहुत अच्छे नसीब करें और आप बहुत खुश रहें चलिए ना हम याद तो करेंगे लेकिन अब शो आगे बढ़ाते हैं और आपके साथ कुछ रिसर्च शेयर करते हैं जनाब आज क्या होने वाला है और आज ये हम आपको बताएंगे खबरों में लेकिन उसके बाद साथ साथ हम आपकी आई के हवाले से लेंस के इस्तेमाल पर भी डिस्कशन करने वाले हैं लेकिन उससे पहले दुनिया भर में जो कह लें एक आर्टिस्ट होते हैं जो मुख्तलि तरह के जो इनोवेशन है वो हम आपको बताते रहते हैं आज हम बताने वाले जनाब मिनीचर आर्ट जिसको बहुत ज़्यादा पॉपुलर समझा जाता है और इसका एक मुजाह जनाब किया गया न्यूयॉर्क में जहाँ पर चंद जो फनकार हैं उन्होंने एक नना मुना सब मिनीचर सिटी जो है वो तश्कील दिया है और जिसकी खास बात यह है कि यह दुनिया भर के तमाम तरह जो तारीखी मकाम हैं और यादगारें हैं वो बनाई गई हैं न्यूयॉर्क के टाइम्स स्कोर्स की बात की जाए तो 49,000 नाइन स्क्वायर फीट में फैले इससे नन्निश है लेकिन जिसमें दुनिया भर के 50 ममालिक के यादगार और खूबसूरत मकाम बनाए गए हैं और इस शहर का जो नाम है वह मशहूर अफसानवी किरदार ग्लूस के नाम पर रखा गया जो अपने सफ़र के दौरान इसी तरह से नन्नी मुनी दुनिया जो है वह दरियाफ्त करता है यहाँ पर बारीकियों का बहुत ज़्यादा ख्याल किया गया है साहिल समंदर हो घर हो घर हो घड़ियाँ हो इमारतें हो पहाड़ हो जंगलात हो या रेलवे ट्रैक्स हो सबको बहुत नफासत के साथ बनाया गया है और जब लोग इनके और स्पेशली इसमें लोग भी दिखाए गए हैं जो इस दौरान चहल कदमी भी कर रहे हैं और सड़क के ऊपर भी गाड़ियाँ भी बनाई गई हैं अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मिनीचर आर्ट होती है और ये बहुत अभी तो आपको कैमरा में बहुत बड़ी लग रही होगी लेकिन ये बहुत जो कह लिए ना माइन्यूट से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन पर बहुत ज़्यादा मेहनत जो है वो दरकार होती है सर इस प्रोजेक्ट को जब ये शुरू किया गया नाटिस की जानब से तो एक रिटायर्ड फौजी ने इसकी जो है वो जो सुपरविजन है वो की और उसके साथ साथ एक सौ फनकारों ने इस पर काम किया और इसकी जो तो तमीर है उस पर चार करोड़ डॉलर जो हैं वो खर्च हुए हैं न्यूयॉर्क के टाइम्स को इस पर यह जनाब मिनीचर आर्ट सिटी मौजूद है और जो लोग जाने वाले हैं या जाना चाहते हैं ज़रूर इसको विज़िट करें और इसके साथ साथ ये भी हम आपको एक अगली रिसर्च बताने वाले हैं कॉफ़ी लवर्स बहुत सारे होते हैं और अब तो खैर ये रिसर्च हमें बताई गई है जमा अमेरिका के हवाले से लेकिन अब मैं पाकिस्तान स्पेशली लाहौर और इस्लामाबाद की बात करूं तो यहाँ पर भी इस तरह की कॉफ़ी मिलती है हम कॉफ़ी मिली है प्रेजेंटेशन अच्छी हो कॉफ़ी की शक्ल देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं जिनको पसंद होगी कॉफ़ी अच्छी होगी या बुरी होगी लेकिन कैसा ही होगा कॉफ़ी पर आपको अपनी शक्ल देखने को मिल जाए अक्सर लोग जब कॉफ़ी शॉप्स पर जाते हैं तो सबसे पहले हमारा होता है एक सेल्फी ले ली जाए और अगर वही सेल्फी आपको आपके फ़ोन की बजाय आपकी कॉफ़ी में मिले तो कितनी इंटरेस्टिंग सी बात होगी जनाब ये यहाँ पर सेल्फी के जो शौकीन अफराद हैं और यहाँ पर आते हैं इस कॉफ़ी शॉप में और अपनी सेल्फी वाली कॉफ़ी जो है इसको इन्जॉय करते हैं इसमें आप कैपिजीनो है चॉकलेट है मौका है लाटे है सारी जो कॉफ़ीज़ हैं उस पर आप डेफिनेटली अपनी पिक्चर जो है आप थ्री प्रिंटर के साथ वो आपकी कॉफ़ी पर आपकी पिक्चर जो है प्रिंट कर देते हैं लाहौर में भी और इस्लामाबाद में मुझे दो जगह का एक्सपीरियंस हुआ और यहाँ पर भी इस तरह के ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिस तरह की कॉफ़ी सर्व करते हैं तो लिहाजा ये तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो हमने आपके साथ शेयर कर ली और रिसर्च ये जो थी इंटरेस्टिंग जब हम शुरू करते हैं आगाज़ तो कुछ लाइटर मूड पर करते हैं क्योंकि हमने आगे बहुत शकील गुफ्तु करनी होती है जनाब आंखों की भी आज हम बात करने वाले आज का टॉपिक मेरे लिए कुछ इस तरह से इंपॉर्टेंट भी है इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि मैं खुद इस चीज़ का शिकार हूँ मैं मेरा ये कॉन्सेप्ट आज तक क्लियर नहीं हुआ 
कि आप कॉन्टेक्ट लेंजेस इस्तेमाल करते हैं करने चाहिए नहीं करने चाहिए कुछ कहते हैं कोई बात नहीं कर लें वो अब रिमूव कर दें थोड़ी देर बाद कुछ कहते हैं जनाब नहीं करने चाहिए इनसे आई छाई पर फ़र्क आता है तो आज डॉक्टर हनान हमारे साथ मौजूद होंगे आई स्पेशलिस्ट हैं वेलकम टू द शो डॉक्टर हनान थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ये अस्सलाम वालेकुम वेलकम साम डॉक्टर साहब हमारा ये कॉन्सेप्ट आज तक क्लियर नहीं हुआ क्योंकि लेंस कॉन्टेक्ट लेंजेस का इस्तेमाल सही है गलत है करना चाहिए नहीं करना चाहिए जी कॉन्टेक्ट लेंसेज का इस्तेमाल बिल्कुल आप कर सकते हैं लेकिन उसकी जो केयर और रिक्वायरमेंट्स हैं सारी उन सब की ट्रेनिंग बाकायदा होनी चाहिए अच्छा सब सबसे पहले हम इस टर्म को डिफाइन कर लें कि बेसिकली कॉन्टेक्ट लेंसेज इस्तेमाल क्यों किए जाते हैं और क्या है ये जी कॉन्टेक्ट लेंसेज बुनियादी तौर पे वो लेंसेज हैं जो आप आँख के ऊपर रेस्ट करते हैं आपके दो बड़ी वजह जो इनके इस्तेमाल करने की हैं वो एक तो ये कि अगर आप में कोई एनक का नंबर है जिसकी वजह से आपका धुंधला नजर आता है उसको करेक्ट करने के लिए या फॉर कॉस्मेटिक पर्पजेज जिसमें कि आप आई का कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये दो बड़ी वजह हैं कॉन्टेक्ट लेंस की उसके अलावा कुछ छोटी वजह जो जहाँ पे जिन पर रिसर्च हो रही है वो ये कि कुछ दवाइयाँ जो आँख में चाहिए कॉन्स्टेंटली उनकी सप्लाई मिलती रहे तो इस ये एक थर्ड स्मॉलर पर्पस है ऑफ कॉन्टेक्ट लेंस अच्छा डॉक्टर साहब कॉन्टेक्ट लेंस का इस्तेमाल वही बात करना चाहिए नहीं करना चाहिए और जो कंडीशन हैं उनको भी ज़रा बता जी कॉन्टेक्ट लेंस का इस्तेमाल विद कॉशन एंड प्रॉपर प्रैक्टिस एंड प्रॉपर ट्रेनिंग बिल्कुल कर सकते हैं करना चाहिए ठीक हो गया लेकिन किस तरह की हिफाजती इकदाम करनी चाहिए क्योंकि कॉन्टेक्ट लेंजेस का जो इस्तेमाल आपने बताया कि किन सिचुएशन में किया जाए क्या केयर है क्या एहतियात जी कॉन्टेक्ट लेंसेज में ये है कि उनकी जो जो सबसे बड़ा मसला कॉन्टेक्ट लेंस के साथ आ सकता है वो आँख की इन्फेक्शन तो इन्फेक्शन आप बैक्टीरियाज हैं जो कि ग्रो कर सकते हैं और वो कॉन्टेक्ट लेंस पर ग्रो कर सकते हैं तो कॉन्टेक्ट लेंस की जो प्रॉपर क्लिनिंग और हाइजीन है रिंसिंग है उसकी प्रॉपर टेक्निक्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए जैसे कि आपके कॉन्टेक्ट लेंस जो जो सोल्यूशन है वो डॉक्टर का प्रिस्क्राइब सोल्यूशन हो फिट फॉर योर कॉन्टेक्ट लेंस हो नंबर वन नंबर टू कॉन्टेक्ट लेंस डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और डॉक्टर की एग्जामिनेशन के बाद क्योंकि दे फिट ऑन योर आईज और उनका साइज और उनकी मूवमेंट देखते हुए डॉक्टर उनको फिट कर रहा होता है तो वो होना चाहिए फिर उसके बाद आपके जैसे जो आपके केसिंग है कॉन्टेक्ट लेंस की केसिंग दैट इज़ रिकमेंडेड टू बी चेंज आफ्टर एवरी थ्री मंथ्स फिर उसके अंदर जो सोल्यूशन है सोल्यूशन आपको हर दफ़ा डिस्कार्ड करना है हर दफ़ा नया सोल्यूशन उसमें डालना है और बीच में एवरी डे यू नीड टू लेट योर केसिंग ड्राई आपने उसको सोप के साथ सोल्यूशन के साथ रिंस करने के बाद टिश्यू पेपर के साथ साफ़ करने के बाद उसको ओवर नाइट ड्राई रखें क्योंकि ड्राइंग से जो रिमेनिंग बैक्टीरियाज हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे एंड एवरी टाइम आप जब उसमें डाल रहे हैं कॉन्टेंट लेंस तो उसमें आप नए सोल्यूशन के साथ पिछले सोल्यूशन में एड ऑन ना करें ठीक है तो ये 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 उसकी होना चाहिए फिर ये कि आपकी जो सोल्यूशन है वो कुछ सोल्यूशन पे लिखा हुआ है कि वो आ, उसमें आपको लेंस रब नहीं करना पड़ता और वो प्रोटीन्स उसके ऊपर से वैसे ही उतार देते हैं लेकिन इवन देन रिसर्च ये कह रही है कि आप लेंसेज को अगर रब करते हैं तो वो इट्स बेटर तो आप उन पाम ऑफ हैंड लेकर आप उसको विद यो इंडेक्स फिंगर आप आराम से उसको रब करते हुए उसको साफ करें और ये प्रॉपर केयर उसकी जो है ना वो रिक्वायर्ड लेकिन हमारे यहाँ प्रॉपर केयर नहीं की जाती आप देखें अगर इसकी प्रॉपर केयर नहीं है और अगर खुदा ना खासा इन्फेक्शन होती है तो उसके रिजल्ट्स जो है ना कैन बी वेरी डिवेस्टेटिक वो इवन ब्लाइंडनेस भी कॉज हो सकती है क्योंकि जो आपकी फ्रंट ऑफ आई है विच इज़ ट्रांसपेरेंट इट्स कॉल्ड कॉर्निया इसके ऊपर लेंस रेस्ट कर रहा है इसके ऊपर अगर कोई भी इंजरी होती है तो दे मे एंड अप इन स्कार वाइट स्कारिंग हो जाएगी जिसकी वजह से आप सारी उम्र के लिए ग्लेयर या इवन रिड्यूस विजन के साथ रह सकते हैं ये और ऐसे पेशेंट्स आते हैं और ये ज़्यादा कॉमन मेरी प्रैक्टिस में उनमें है जिनमें के कॉन्टेक्ट लेंसेज हैं नंबर वन और वो जो आपके कॉस्मेटिक कॉन्टेक्ट लेंस हैं और वो भी इस तरह से कि वो आप किसी और के यूज़ किए हुए कॉन्टेक्ट लेंस इस्तेमाल करें क्योंकि वो प्रोटीन्स और बैक्टीरियाज दूसरी आँख से उधर शिफ्ट होते हैं ट्रांसफर होते हैं फिर आपकी प्रॉपर टेक्निक भी नहीं होती आप यूज नहीं होते कॉन्टेक्ट लेंस लगाने और उतारने की तो दे कैन कॉज इंजरी तो उस उस सूरत में वो बनते हैं अल्सर्स आँख में और फिर वो परमानेंट ओपेसिटी पे चले जाते हैं ठीक है फिर डॉक्टर साहब लेंजेस का इस्तेमाल तो जैसे आपने बताया कि प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ किया जाए तो बेहतर है लेकिन ये भी कहा जाता है कि आईसाइट पे भी इंपैक्ट आता है अगर आप कंटिन्यूसली इसका इस्तेमाल करते हैं हाँ जी देखें ये बिल्कुल सही बात है कॉन्टेक्ट लेंस जो है ये आपकी जो इन्वायरमेंट से मिल रही है ऑक्सीजन उसको डेफिनेटली हिंडर करते हैं और इसके और जितना लेंथ ऑफ वेयर है आपका उस हिसाब से ये ऑक्सीजन की सप्लाई को
वो हैं बिल्कुल हैं इस्टेब्लिश और वो परमानेंट सॉर्ट ऑफ डैमेज है आँख का तो वो बिल्कुल है तो ये ऑन एज डीडेड बेसिस जहाँ पर जहाँ पर आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते वहाँ पर करें विद प्रॉपर टेक्निक करें और इनका यूज़ मिनिमम होना चाहिए मिनिमम यूज़ होना चाहिए जो एक्सटेंडेड वेयर कॉन्टेक्ट लेंसेज हैं ज़्यादा इन्फेक्शन भी उन्हीं में हैं ज़्यादा प्रॉब्लम भी उन्हीं में हैं जो लाइक वीक्स के लिए पहने जाते हैं ओवर नाइट पहने जाते हैं उसमें प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है सबसे ज़्यादा आते हैं अच्छा डॉक्टर साहब सर्जरी या कॉन्टेक्ट लेंसेज का इस्तेमाल और या फिर आप ग्लासेस का इस्तेमाल जी सारी चीज़ों का अगर देखा है रेट क्या जाए तो किस हिसाब से हो जी मेरी प्रैक्टिस में तो यही है कि देखें आपकी आंख मिनिमली मैनिपलेट हो रही है विद वेल यू यूजिंग ग्लासेस बिल्कुल सबसे ज़्यादा सेफ्टी प्रोफाइल में तो सबसे ऊपर ग्लासेस ही हैं एंड देन आई वुड से कि अगर केयरफुली सिलेक्ट किया हुआ हो पेशेंट को देखा हो और आपने प्रॉपर उसकी असमेंट की हुई हो तो लेजर्स कम्स आफ्टर ग्लासेस एंड देन दी कॉन्टेक्ट डेफिनेटली क्योंकि कॉन्टेक्स का हैजर्ड सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है क्योंकि आप लेज़र जब कर रहे हैं तो यू डूइंग इट इन कंट्रोल्ड फैशन एक ही दफ़ा करना है और उसके बाद से फिर आप जैसे नॉर्मल विजन है आपका वैसे हो रहा होता है और कॉन्टेक्स आपके पेशेंट के हाथ में बहुत कुछ होता है उसने खुद लगाना है खुद उतारना है उसने खुद केयर करनी है तो बहुत सारी चीज़ें अनकंट्रोल्ड होती हैं तो इसलिए सेफ्टी प्रोफाइल कॉन्टेक्ट लेंसेज का डेफिनेटली डाउन द लिस्ट डाउन द लिस्ट है अच्छा डॉक्टर साहब चूँकि हम सर्जरी की भी बात करें और लड़कियाँ या हम क्योंकि हमें ज़्यादा आई साइड का मसला होता है कि ग्लासेस यानी कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो अक्सर मैं जब लेंस पहनती हूँ हालांकि मैं सॉफ्ट लेंजेस का इस्तेमाल करती हूँ विजन ब्लर क्यों होता है एग्जैक्ट नहीं होता क्या देखें अब ये भी डिपेंड करता है कि विजन ब्लर अगर तो कॉन्स्टेंटली ब्लर है तो माइट भी कि आपका प्रॉब्लम नहीं नहीं अगर आप आई ब्लेंक करें और थोड़ा सा लेंस हिल जाए तो वो फॉरन सॉफ्ट लेंसेज यूजली पूरी आँख को कवर कर रहे होते हैं उनकी मूवमेंट थोड़ी सी मूवमेंट जरूर होती है लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं रहे होते वो अपनी जगह से हिल नहीं रहे अच्छा लेकिन कुछ जो केसेस हैं उसमें हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि लेंजेस का इस्तेमाल डॉक्टर्स भी इवन कहते हैं कि आपकी एग्जैक्ट जो आईसाइड होती है उस पर नहीं दिया जाता थोड़ी सी अमाउंट जो उसका नंबर होता है या तो वो कम दिया जाता है ताकि वो बहुत नहीं 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 यूजुअली नहीं नहीं, नहीं नहीं ये मिसकनसेप्शन है अगर अच्छा। आप इसमें भी दो तरह के नंबर हैं आपके आपका सफेरिकल नंबर भी होता है और आपका सिलेंडर वाला नंबर भी तो सिलेंडर वाले नंबर जो हैं वो आपको सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंसेज में फिर उसका स्पेशल टाइप ऑफ लेंसेज है जिसको कि रोटेट होकर एक खास डायरेक्शन में रहना है सिलेंडर है तो यूजुअली फिर आप वो और वो थोड़ा सा आँख को इरीटेट भी करते हैं वो अगर लोग टॉलरेट कर लें तो आप एग्जैक्ट करेक्शन दे सकते हैं अगर टॉलरेट ना करें तो फिर हम उसका एक एवरेज एस्टिमेट देते हैं सिलेंड्रिकल नंबर है प्रॉब्लम हाँ प्रॉब्लम हो सकता है अच्छा डॉक्टर साहब हमने लेंजेस की एहतियात भी बात की और सर्जरी की तरफ भी अगर हम आएँ तो किन कंडीशन में आप सर्जरी रिकमेंड करते हैं कि आई साइड कितना अरसा रुकी रहे या आपकी स्टेबल okay. हो जाए उस पर जी जब लेजर सर्जरी की जब बात करें तो उसमें यह है कि आपकी एज एटीन टू ट्वेंटी वन ईयर से ज़्यादा हो यूजली okay. इस एज में आपकी हाइट और ग्रोथ कम्प्लीट हो जाती है इसी तरह आँख की ग्रोथ भी कम्प्लीट हो जाती है और यूजली नंबर इसके बाद स्टेबलाइज हो जाता है ठीक है तो एक तो प्रीलिमिनरी ये रिक्वायरमेंट है फिर उसके बाद छोटी चीज़ें कुछ और देखने की ये हैं कि आपका नंबर उस रेंज में हो जिस रेंज में लेज़र इज़ वर्किंग वो एक इतनी बड़ी रेंज है कि जिसमें 90 परसेंट द पीपल फॉल फॉल एग्जैक्टली उसके बाद आपने ये देखना है कि आंखें ड्राई तो नहीं हो रही और कोई और ऐसी कंडीशन जो कॉन्ट्रोडिक कर रही हो जिसमें सबसे बड़ी यही है कि ड्राई आई ना हो ठीक है फिर हमने और छोटी चीज़ें ये देखनी होती हैं कि आपकी जो जिसको हमने जिस पर सर्जरी करनी है वो आपका कॉर्निया है उसकी थिकनेस कैसी है उसमें कोई टेंडेंसी थिनिंग की तो नहीं है आपकी स्कारिंग की कोई टेंडेंसी तो नहीं है तो ये सारी चीज़ें हमने रूल आउट करने के बाद देन वी गो फॉर सर्जरी तो बिल्कुल पॉसिबल सेफ भी है और पॉसिबल भी है थैंक यू वेरी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया और जब लेंजेस का इस्तेमाल मैक्सिमम हद तक अवॉइड किया जाए क्योंकि इसके लिए वो कहा जाता है डाउन द लिस्ट ये सेफर नहीं है और इस पर अगर हम मजीद भी डिस्कशन करें तो यही बात कहा डॉक्टर्स भी कहते हैं कि कोशिश करें कि ग्लासेस का इस्तेमाल करें अगर नहीं तो सर्जरी की तरफ फिर आप लेंजेस का और अगर कर भी रहे तो बहुत ही प्रॉपर एहतियात के साथ अभी हम ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे